السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شروع کرے دی چھے اس کے ہمارے ٹیوٹریل اس کے ہمارے دیالو چنہ چھے ڈاٹا سینٹر بابستہ بنا اس کے اچھا ہمارے سیک سی ایم ٹیر نیٹورک اینڈ ڈاٹا سینٹر آپریشن ایر چپٹر سیوین شب تو مدھے ڈاٹا سینٹر بابستہ بنا نہیں ہمارے دیالو چنہ ڈاٹا سینٹر ڈاٹا سینٹر بیوستہ پونا بولتی ہمارا مستے بڑھتے سے جے آشولی کی جنیش ہمارا دے شعبار جو دی ہمارا ڈاٹا سینٹر بوجھے تھے کی جے ڈاٹا سینٹر کی تا ہولے ایر بیوستہ پونا تا کی ہوتے پر ہمارا دے کی سوٹ ہولو شعبار گین آسے تا پر ہم نے چپٹر وائز آلو چونا کر چھے ڈاٹا سینٹر بولتی بوجھانا چھے جاشول ہمارا جے دوانیر سارور گولی अर सर्वर बोलता है जो बुझा अच्छा अच्छे ओने गुली को कंप्यूटर कंबिनेशन जरा इखना आमदर के भी नो डाटा सर्व करे थके डाटा दिए थके एवं अम्म जिकने डाटा रखते परी एवं जिकने तो अम्म ग्रहण करते परी इटी होच्छे सर्वर तो वही सर्वर गुली जीव भी स्थापन करा है ये पूरा पूरी ये टकी बोल तो डाटा सेंटर एर मूल आलोचना टाइप होती है व्यवस्था वाला बोलते होते हैं एर आय एवं बे जहाँ अशुल आमदे डाटा सेंटर एक टी डाटा सेंटर मैनेजमेंट है ये डाटा बस इस्तेमाल ना आमदे की की खर्च होते पारे और की की जिन्हें गुड लगते पर शेगुले होते हैं अशुले डाटा सेंटर मैनेजमेंट आलोचना ये सर्वर्स की की लगे सर्वर्स नेटवर्किंग इक्विपमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कूलिंग पावर एंड आधार इंफ्रास्ट्रक्चर इशो इशो तमी एक भी इशो वाला एक टेक्टिक और आलोचना करते सी तब उधर ना सर्वर की सर्वर एक टीडा सेंटर प्राय पंचास परसेंट ऊपर बेहोश सर्वर्स में स्टोक आजे अशुले डाटा सेंटर ऊपर प इटा के केंद्र को री अन्नो नो विषय को ली सर्वरी ना था के तावला ये विषय को ली कुना दौर करी नहीं सो ये ठीक होच्छे मूल तो नेटवर्क के जे कंप्यूटर को लो बीनो रिसोर्स शेयर करे एवं नेटवर्क के सर्विस प्रदान तादर के बोला है सर्वर ये शो कंप्यूटर निदिष्टो नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक यही सर्वर कंप्यूटर जगह लेकिन उत्तम तो शक्ति चली शायद दूर तो गम शंपुनो उच्च खमोदा शंपुनो एवं सर्वरे बे रैम डिस्क सीपीओ इत्ता दिए पुने को रैम डिस्क एवं सीपीओ सर्वरे तीन टा जिनिश रैम डिस्क डिस बोलते हैं अच्छा हमारे अशुले जेटा हमारे सेकेंडरी मेमोरी बाजे के नाम ये तीन टाइप ऊपर अच्छा नहीं निर्भर करे तो नेटवर्किंग सांझम की नेटवर्किंग सांझम वो तो हमरा शादरों नेटवर्क करते जा करे जा किस वाला के ताई जवान होते हैं सो इस राउटर गेटवे मल्टीप्लेक्सर ट्रांसीवर ऐसे भी होते हैं नेटवर्क सांझम इन में दामाद आरो नॉन वायर आसे तार आसे ये बीनो डिवाइस � तब पर अच्छी हमरा जे पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और चार सौ लेकिन हमरा जे बीत दूसरा सप्लाई दिए था कि तादेश जोने जे पावर सिस्टम टला गये शे पावर सिस्टम तो एक है ना फिर सामान्य डिवाइस दर कर है एवं सर्वर जाते ठंडा था कि जेते कि ने यूज़ परिमाण प्रेशर परे एवं बीनोमेशन पावर पावर के डाटा सेंटर का लाइफलाइन बोला है ये वो इटी डाटा सेंटर प्राय दोष ते के पुनः वो परसेंट बेह है पावर जोन ने ये बीत दूसरे ट्रे एक ने बेह होच्छे तो एक उल्लेख अच्छा हमारे डाटा सेंटर के मूल विषय एक बार तो सी जे बेह इक्विपमेंट लाइफ से एक ये व्यवस्था बना और साथ हमारे बेह इक्विपमेंट � लाइफ से क्या बोलते हैं एक बात है हमरे इटा बुझी जा शुले हमरा देख टा डेटा सेंटर शुद्ध एक बारी पुर्थो में व्यवस्था पना इटा स्थापन कर जो नाम आदर की सुबह है अब अब परोपति ते इटा मांथली या ली आम आदर बे है एक है ने मतलब ऐड जो नो अने कॉस्टिंग आसे इखने जरूर कोम इनकम आसे एवं ऐड जो � 
এই যে সিস্টেমগুলিকে এর লাইফ সাইকেল মানে বেয়ার আই বে লাইফ সাইকেল বলা হয় তো আমরা দেখি যে আমাদের খেয়াল কোন কোন বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হয় এই লাইফ সাইকেল আই বেয়ার জন্য বেয়ার যে বিষয় করে বেয়ার জন্য ভবিষ্যৎ সম্পদের সম্পদের প্রয়োজনীয়তা গুলো বর্ণনা করা যায় এটা এই অধ্যায় মানে এই টপিকে আলোচনা হয় যে ভবিষ্যতে আমাদের কি কি প্রয়োজন হতে পারে ডাটা সেন্টারের জন্য দ্বিতীয় হলো সম্ভাব্য অর্জন সময়ের তুলনামূলক ব্যয় মূল্যায়ন যে আমাদের যেগুলো কি কি জিনিস প্রয়োজন হবে এবং এগুলির জন্য আমাদের কি কি ব্যয় কত কি পরিমাণ ব্যয় হবে হ্যাঁ কি পরিমাণ আয় হবে এবং কি পরিমাণ ব্যয় হবে সেটাও মূল্যায়ন করা সরবরাহ উৎসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া বলতে হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটি আছে তারপর হচ্ছে এগুলির দাম কোনোটার বেশি কোনোটার কম এই বিষয়গুলিও খেয়াল করা তারপর হচ্ছে বর্তমান অতীতে ব্যবহৃত সম্পদগুলোর জন্য অডিট ও রিপোর্ট করা যে আমরা অতীতে যে সম্পদগুলি ব্যয় করেছি সেগুলিকে অডিট করা হ্যাঁ রিপোর্ট করা কারণ হচ্ছে অতীতের উপরে বেস করে আমি ভবিষ্যতে কিভাবে আমার অন্য অন্য রিপোর্টগুলি লাগবে সেটা আমরা একটা ধারণা পাবো না হলে আমাদের কত বেশি হয়ে যাব অতীত থেকেই আমরা আমাদের অ্যাকচুয়াল এক্সাক্ট ধারণাটা আমরা পাবো তো সিস্টেম ডিজাইন উন্নত করুন তারপর হচ্ছে আমাদের যে ডাটা সেন্টার ম্যানেজমেন্টের যে সিস্টেমটা কীভাবে চলবে কোন কোন পার্টগুলি থাকবে কর সাথে কার রিলেশন থাকবে এগুলো হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন কিভাবে চলবে পুরো প্রক্রিয়াটা এটা হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন উন্নত করুন অপারেটিং সিস্টেম এবং রক্ষণাবেক্ষণের সিস্টেম অপারেটিং অপারেটিং রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমাদের পুরো প্রক্রিয়াটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ আছে যেমন আগুন লাগা থেকে রক্ষা করা তারপর হচ্ছে ইমোস তারপর হচ্ছে কোনো ডাকাতদের থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তারপর হচ্ছে হ্যাকারদের থেকে রক্ষা করা এবং যে কোনো ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাপারটা সেটি হচ্ছে আসলে অপারেটিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ অপটিমাইজ সম্পদগুলো লাইফ সাইকেল শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পুনর্বিকরণ করা সম্পদগুলো লাইফ যখন আমাদের ডাটা সেন্টার অপারেশন ডাটা সেন্টার ম্যানেজমেন্ট বা ডাটা সেন্টার আমরা স্থাপন করব যে কোন রিসোর্সগুলো আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে এগুলির সাথে সাথে ব্যবস্থা ব্যবস্থা করা এগুলো হচ্ছে আমাদের সম্পদ ডাটা সেন্টারের জন্য ব্যয় ও সম্পদের ইকোপের লাইফ সাইকেল ব্যবস্থাপনা তো সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল এখন আমাদের যদি আমাদের ডাটা সেন্টারের জন্য দুইভাবে আমরা সম্পদকে গ্রহণ করতে পারি সম্পদ ক্রয় করে একটা হচ্ছে যে আমাদের ল্যান্ড দরকার হয় অথবা কখনো সার্ভার দরকার হয় অথবা আমাদের কোনো ক্লাউড দরকার হয় অনেক কিছু দরকার হতে পারে সেটাকে আমরা দুইভাবে নিতে পারি একটা হচ্ছে সরাসরি সম্পদকে ক্রয় করে নেওয়া যদি আমার সেই পরিমাণ আমার কোম্পানি সেই পরিমাণ সম্পদ অর্থ থাকে তাহলে আমি এটাকে একবারে ক্রয় করে নিতে পারি না হলে আমি এমন হতে পারে যে লিজ নিতে পারি মানে ভাড়া নেওয়া কথা হচ্ছে ভাড়া নেওয়া লিজ নেওয়া লিজ নিতে পারি যে আমরা আমাদের নিজের সময় পাঁচ বছরের জন্য দুই বছর তিন বছরের জন্য এগুলি আমরা লিজ নিতে পারি তো সেই পরিমাণ একটা খরচ আছে সেই খরচ ডেটা সেন্টার অপারেশন ম্যানেজমেন্টের জন্য সেই খরচগুলি আমাদের ক্রয় করতে হয় সাধারণত এটা উচ্চ ব্যয় সম্পন্ন খরচ অনেক বেশি ডেটা সেন্টারে যার কারণে অনেক কোম্পানি এটা ক্রয় করা সম্ভব নাও হতে পারে যার কারণে লিজ নিলে দেখা যাচ্ছে তার লাভের পরিমাণটা প্রফিটটা বেশি থাকে কারণ হচ্ছে ক্রয়ের সে লিজ নিলে এটার সার্ভিসটাও বারবার পাওয়া যায় আবার হচ্ছে যে এটা কস্ট কম পরে তাতে ব্যবসাটা ভালো হয় তো আমরা এখন দেখব যে লিজিং বনাম ক্রয়ের করার সম্পর্কে একটু উদাহরণ দেওয়া হলো যে একটা উদাহরণ দেখি আমরা একটি ডাটা সেন্টারে নতুন একটি মেশিন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেশিনটি নেওয়ার জন্য সিক্স পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন ডলার খরচ হবে এবং এই এর লাইফ সাইকেল এর লাইফ সাইকেল হবে পাঁচ বছর লাইফ সাইকেল অর্থাৎ আমরা যদি একটি মেশিন লিজ নেওয়া হয় ডাটা সেন্টারের জন্য সেইটা যে এত খরচ হবে এবং এটার জন্য ওই কোম্পানি সার্ভিস দেবে হচ্ছে লাইফ সাইকেল পাঁচ বছর অর্থাৎ এই মেশিনটা দেওয়ার পর এর যাবতীয় মেনটেনেন্স কস্ট ওই কোম্পানি দিবে যার থেকে এটা নেওয়া হচ্ছে তাহলে এর জন্য কি দরকার নেই বিনিয়োগের জন্য হ্রাস হ্রাসকারী ব্যালেন্স ভিত্তিতে পঁচিশ পার্সেন্ট লিখিত ডাউন ব্যালেন্স শিপ পাওয়া যায় যে প্রথমে ডাউন পেমেন্ট দিয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট দিয়ে এটা নেওয়া যায় তিরিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স শোষণ নগদ প্রবাহ পক্ষে এক বছরের জন্য প্রদায় এবং এটার জন্য কিছু ট্যাক্স দিতে হয় সেটা জন্য ত্রিশ পার্সেন্ট দেওয়া এবং পরে এক বছরের জন্য নগদ দিয়ে দেওয়া যায় ডাটা সেন্টারটি পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট সুদ ঋণের মাধ্যমে এবং আমি কি করতে পারি যে এটার জন্য 
ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে ঋণ নিয়ে আমি এটা পাঁচ বছরের মধ্যে পরিশোধ করব পাঁচ বছরের জন্য নিব এবং এত এত পার্সেন্ট নিব এবং পাঁচ বছর পরিশোধ করা যায় তাহলে কিভাবে যে আমি ওই কোম্পানিকে টাকাটা দিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমার যে প্রফিট হলো সেখান থেকে আমি আর ব্যাংকে পরিশোধ পরিশোধ করে দিলাম বিকল্প হিসেবে একটি লিজিং কোম্পানি পাঁচ বছরে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু মিলিয়ন আগাম অর্থ প্রদান প্রস্তাব দিয়েছে কোনো কোনো কোম্পানি এমন হতে পারে যে ব্যাংক থেকে না নিয়ে কোনো অন্য কোনো কোম্পানি আবার আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চাচ্ছে যে সে বললো যে আপনি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে না এখান থেকে আমি এত মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আপনাকে আগাম প্রদান করছি আপনি আমাকে এত পার্সেন্ট এখান থেকে লাভ দিবেন এটা হতে পারে প্রতিটি প্রতিটি ফাইন্যান্সিং বিকল্পের অধীনে মেশিনের স্ক্রেপ মান শূন্য হবে আমরা এরপর আসি এখানে একটি চার্ট দেওয়া আছে যে ডাটা সেন্টার নতুন মেশিনটি নেওয়ার জন্য লিজ কোনটি ভালো হবে এখানে একটি হিসাব দেওয়া আছে যে একটি নতুন মেশিন নেওয়ার এক থেকে পাঁচ বছরের জন্য যদি একটি নতুন মেশিন নেওয়া হয় তাহলে নিজ নিলে এটা লাভ হবে বেশি নাকি এটার মানে এটা যদি আমি ক্রয় করি সরাসরি তাহলে কোনটা লাভ হবে কিন্তু এটা উপরে এই ডেটা ডেটাকে অ্যানালাইজ করলে দেখা যায় যে লিজ নিলে খরচ কম হয় হ্যাঁ লিজ নিলে খরচ কম হচ্ছে তো আজকের এই ভিডিওতে এই পর্যন্ত আমি পরবর্তী এটা দ্বিতীয় আরেকটা পার্ট তৈরি করব সেখানে তখন আমরা এই বিষয়টাকে বুঝাবো তো আজকে যেহেতু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে একসাথে নিলে যার কারণে এখন প্রথম পার্ট আমি ভিডিও করলাম এবার সেকেন্ড পার্টটা দিতে করবো সেই ভালো তো আল্লাহ